Alhamdulillah Rabbil Alamin Wala Qibatu Lil Muttaqin Al-Salatu Assalamu Ala Sayyidil Anbiya Salim Sayyidina wa nabiyina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajih wa dhurriyatihi wa ahli baytihi wa awliya'i ummatihi wa ummati wa ulama'i millatihi wa millatihi ajma'i أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Rahmatan min rabbika innahu huwa as-sami'ul alim Rabbukum wa abwaikum al-awwalin Amantu billahi sadakallahu al-azim wa ballaghana rasuluhu al-nabiyya al-kareem al-ameen Nadi aliyam al-har al-ajaib wal-gharaib tajiduhu awun al-laka fin-nawaib Kulla hammin wa hammin sayan jalib ya azmatika ya Allahu bi nabuatika ya Rasulallah Wa bi walayatika ya aliyu ya aliyu ya aliyu adrikni fi sabilillah Li khamsatun utfi biha harra alwabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wa-Bnahuma wal-Fatima Ganjay bakshay fayzay alam madhare nure khuda Na ki saara peer kamil kamila ra rahnuma Au kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala Fi shani habibihi mukhbiran wa amira إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور الله صلى الله عليك يا Ya Rasul 
جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل عشق کبھی تعالیٰ دی حمد و سنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارکہ اقدس تحدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ 
حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے آج دے جمعہ المبارک دا موضوع شب برات ہے جس نو نصف شعبان المعظم دی رات آکھیا جاندہ ہے اور جو کہ انشاءاللہ العزیز کل ہوئے گی آج تیرا شعبان المعظم ہے اور کل نو چودہ ہوئے گا اور جیڑی رات آئے گی وہ پندرہ شعبان المعظم دی رات ہوئے گی اور شعبان المعظم دا نصف رات ہوئے گی جس نو اسی اپنی زبان شب برات آکھنے ہوں تو آیا کہ شب برات کا کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے شب برات دی کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے بہت سارے لوگ نے کہ جڑے صرف دو لفظہ میں گل کر کے ختم کر دیں دیں کہ شب برات جی کوئی شہ نہیں کوئی ایسا وجود نہیں کوئی ایسا ذکر نہیں اے صرف انہ نے من گرد واقعات نے من گرد قصے نے اور انہ نے خود اس رات نو بنا لیا ہے اس گال تھے اس موضوع تھے اسا تفصیل دے لال انشاءاللہ العزیز گفتگو کراں گے خلق کائنات نے سال دے بارہ مہینے آدھے بچوں کچھ ماہ کچھ دن اور کچھ راتاں انہوں نے متبرک بنایا ہے بعض مہینے آدھا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ترشاد فرمایا بعض دن آدھا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ترشاد فرمایا بعض راتاں آدھا ذکر خلق کائنات نے قرآن پاک کے ترشاد فرمایا اور انہوں نے تفصیل اور انہوں نے مزید وضاحت آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان دلال فرما دیتی ماہ شعبان المعظم ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ خلق کائنات محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان دی عظمت باقی مہینہ دے نالو انج ہے کہ جیسے مینو باقی تمام انبیاء کرام پر فوقیت آسل ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام نو بکیا انبیاء کرام علیہ السلام دے اوپر فوقیت آسل ہے ویسے ہی خلق کائنات نے ماہ شعبان المعظم نو بکیا مہینیا دے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے اور آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام دے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نو ماہ شعبان المعظم دے نال اس طرح پیار ہے اس طرح محبت ہے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نو اپنے بارہ بیٹیاں دے بچوں حضرت یوسف علیہ السلام دنال پیار سی محبت سی محبوب سن حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف علیہ السلام ویسے ہی خلق کائنات نو بارہ مہینہ دے بچوں ماہ شعبان المعظم محبوب ہے قرآن مجید فرقان امیدہ مطالعہ کریے تو پتا چلتا ہے کہ خلق کائنات نے مہینیا دی شان دا عظمت دا ذکر فرمایا ہے ارشاد فرمایا شہر رمضان اللہ دی انزل فیہ القرآن ماہ شعبان المعظم وہ بابرکت مہینہ ہے جس سے ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات حاج دے جڑے مہینے نے مشہور مہینے نے اور جڑے حاج دے مہینے نے او بکیاں مہینے آدھے نالو ایک اپنا مقام علیدہ رکھ دینے اس طرح خلق کائنات نے راتہ دا ذکر فرما دے آیا ارشاد فرمایا انہا انزلناہو فی لیلات القدر بے شک اساں قرآن پاک نو لیلات القدر دے ویت نادل فرمایا او قدر والی رات کی ہے ان دی قدر کیا ہے فرما لیلات القدر خیرم من الف شہر اس دی قدر انی ہے کہ ہزار مہینیا دی عبادت نالو بہتر ہے اس طرح خلق کائنات نے ایام دا ذکر فرمایا فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندیانو میرے دن یاد کراؤ وہ کیرے دن نے جیڑے اللہ تعالیٰ اپنے بندیانو یاد کروانا چاندہ ہے وہ وہ دن نے جنہ دینہ دے ویچ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیان تے کرم نوادیاں فرمائیاں نے تو جس دن نو اللہ تعالیٰ دی کوئی رحمت نادل ہوئی ہوئے اللہ تعالیٰ دا فضل ہوئی ہوئے کوئی کرم ہوئی ہوئے اس دن نو بھی یاد رکھنا چاہید ہے اور جس دن نو اللہ تعالیٰ دا کہار اور غضب نادل ہوئی ہوئے اس دن نو بھی یاد رکھنا چاہید ہے اسے واسطے فرمایا وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اے میرے حبیب 
میرے بندیاں نو میرے دن یاد کراؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو دعا کیتی اپنی امت دے واسے تو دعا کرتے نے اللہم ربنا انزل علینا ما ایدہ دم من السماء اے اللہ ساڑھے وہاں سے آسمان تو ایک دستر خان نازل فرما دے جیڑا کھانیاں دے نال بھریا یا ہوئے اور اگر تو ساڑھے ہوتے اے دستر خان نازل فرما دے میں گا تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا من کا اے اللہ او دن ساڑھے وہاں سے عید دا دن ہوئے گا جیڑے ساڑھے تو پہلے گزر گئے نے انہا دے واسطے بھی جیرے ساڑھے تو بعد آنگے انہا دے واسطے بھی وآیا تم من کا اور اے اللہ اے تیری نشانی ہوئے گی جیرے ساڑھے کو لا جانی ہے تو بتا چلیا کہ اس سال جو خلق کائنات نے بنائے نے انہا بھی چو کچھ ماہ کچھ راتاں اور کچھ دن نے جنہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے بہ شابان المعظم دا او بابرکت مہینہ ہے کہ جس نو آقا علیہ السلام دے نال نسبت ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب و شہر اللہ ہے رجب اللہ تعالیٰ دا مہینہ ہے و شابان و شہری اور شابان میرا مہینہ ہے و رمضان و امتی اور ماہ رمضان المبارک میری امت دا مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم دی عظمت اور شان میں جانن دے واسے تسلیم کرن دے واسے منن دے واسے آقا علیہ السلام دا اے فرمان ہی کافی ہے جب آقا علیہ السلام نے فرما دیتا اشعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے تو جیس چیز نو آقا علیہ السلام دے نال نسوت ہو جائے جو چیز آقا علیہ السلام دے نال جڑ جائے اور جیس نو آقا علیہ السلام اپنا کہہ دیں او جتنی بھی عام ہوئے او خاص بن جان دی ہے اور خلق کائنات دی نظر میں چھو سنا بڑا مقام ہوں دا ہے خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دی نسبت اور آقا علیہ السلام دی نال منصوب چیزانو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ وے تشریف لائے چلے پھرے خلق کائنات نے فرمایا لا اقسیم بہاد البلد اے سنا میں نے تیرے شہر دی قسم ہے وان تحل بہاد البلد کیونکہ تو اتھے چلتا پھرنا ہے خلق کائنات نے محبوب نے زیتون استعمال فرمایا فرمایا وطین وزیتون وطور سینینا وحاد البلد الامین اے میرے حبیب تو زیتون استعمال فرمایا میں نے زیتون محبوب ہو گیا میں دی قسم اٹھا مانگا خلقِ کائنات محبوب علیہ السلام دے نال جس امت نا تعلق ہو گیا خلقِ کائنات نے فرمایا کن تم خیر امت اخرجت للناس اے میرے محبوب تیری امت بہترین امت ہے اور باقی تمام امتہ نے بھی چمہ اسنو نکال دیتا ہے آقا علیہ السلام دے نال جس امت دے نسبت ہو گئی وہ بہترین امت بن گئی اور عورتاں جنہ دی آقا علیہ السلام دے نال نسبت ہو گئی خلقِ کائنات نے فرمائی یا نساء النبی لستنہ کا احد من النساء اے میرے محبوب علیہ السلام دے دواجہ متحرات تسی کائنات دی عورتاں جیسیاں نہیں جے بلکہ فرمایا کہ دوڑی شان ہے دوڑا مقام ہے کہ النبیو آلاب المومنین من انفسہم و ازواجہو امہاتہم فرمایا کہ تسی میرے محبوب دے ازواج جے میں دنو ساری کائنات دے مومنہ دیا ماما بنا دیتا ہے جس چیز دی نسبت اللہ تعالیٰ دے محبوب دے نال ہو جائے پھر او عام نہیں رہ جان دی یہ تو انسان نے امت ہے لوگ نے اگر نبیان دے نال اور آقا علیہ السلام دی شان اور مکیہ انبیاء کرام دی شان ہر نبی دی اپنی شان ہے لیکن ساڑھے نبی دی شان سارے نبیان تو غد کے ہے خلق کائنات دے محبوب بندے دے نال جس جانور دی نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس جانور نو بھی محروم نہیں رکھ دا عام طور تے جانور دا جنت جانا ممنوع ہے جانور جنت نہیں جا سکتا ایک قانون قدرت ہے جنت جائے گا یا انسان جائے گا یا جن جائے گا 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਕਲ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਝ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਕਾਮਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵਲ ਇਨਸਾ ਇਲਾ ਲਯਾਬਦੂਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਜਿਨ ਨੂੰ ਫਕਤ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸ ਸਬਿਹੁ ਲਾ ਸਮਾਵਾਤੁ ਸਬ ਵਲ ਅਰਦ ਵ ਮਨ ਫੀਹਿਨਾ ਵ ਇਨ ਮਿਨ ਸ਼ੈਇਨ ਇਲਾ ਯੁਸਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਹਿ ਵਲਾਕਿਨ ਲਾ ਤਫਕਾਹੂਨਾ ਤਸਬੀਹਾਹੁਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਸਮਾਨੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਾਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵ ਇਨ ਮਿਨ ਸ਼ੈਇਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਲਾ ਯੁਸਬਿਹੁ ਬਿ ਹਮਦਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਲਾ ਤਫਕਾਹੂਨ ਤਸਬੀਹਾਹੂਮ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੰਨਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ عطا ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਨਹੀਂ عطا ਕੀਤੀ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਡਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ حضرت ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕੀ ਉਹ ਫਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਲਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਮੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਮੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ باوجود ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਖਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی اکل علیہ الصلاۃ والسلام نے جس سواری تے سواری فرمائی ہے اکل علیہ الصلاۃ والسلام دی او سواری جنت جائے گی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جس مچھلی دے پیٹ وچ رہے نے او مچھلی جنت جائے گی اصحاب کاف دا